welcome to homemade ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹോം മെയ്ഡ് ഞാൻ രമ്യ സുർജിത് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാനായിട്ട് എഗ് പെപ്പർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ച് ഈ മുട്ടക്കറി കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പത്തിരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയും എഗ് പെപ്പർ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചപ്പാത്തിയും മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പരുവത്തിലുള്ള അല്പം പരന്ന പാത്രം നോക്കി എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളം ഒന്നുമല്ല സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സൗകര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പൊടി ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മെൽറ്റായ നെയ്യൊന്നും അല്ല ചേർത്തേക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നെയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് എല്ലായിടവും എത്തിക്കോളും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പിന് കണക്കാക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് സാധാരണ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം അല്പം കുറച്ച് മതിയാകും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പിന് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും പക്ഷേ ഞാനിതിൻ്റെ വാങ്ങിയ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ടേകാൽ കപ്പ് പൊടി പലപ്പോഴായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇടരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ കൈയിട്ട് കുഴയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ അല്പം ഒരു നെയ് തടവിയതിന് ശേഷം കുഴയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കയ്യിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ചപ്പാത്തി കിട്ടും നെയ്യ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പൊടി വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി പോരാ അപ്പം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടോട്ടൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അത് വാങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടേകാൽ കപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ കണക്ക് ഏറെ കുറേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം കണ്ടാൽ നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അവസാനം കയ്യിൽ ഒരല്പം നെയ്യ് തടവിയിട്ട് ഒന്ന് മേളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ തടവി കൊടുക്കുക
അപ്പം പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അറ്റം എല്ലാം നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ നടുക്ക് മാത്രം സോഫ്റ്റായി അറ്റം കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പം ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള ഏരിയ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും കനം കുറച്ചും പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ചപ്പാത്തിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ മാക്സിമം കട്ടിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം കയ്യിലിട്ടൊന്ന് കൊട്ടുമ്പോഴേക്കും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പൊടിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തട്ടി താഴേക്ക് പോകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി കല്ല് ചൂടാക്കിയിട്ട് കല്ല് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കല്ലിന് ചൂടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊങ്ങി വരില്ല കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ നിറം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ചില ചപ്പാത്തി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വീർത്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് കുറേ നേരം ഇരുന്നാൽ ഇത് ഹാർഡാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാൻ നെയ് ചേർത്തോണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഒന്ന് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ കളർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് മറിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് പൊങ്ങി വീർത്ത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ചൂടുള്ള കല്ലിലേക്ക് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എഗ് പെപ്പർ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇത്രയും ഒന്ന് ചൂടായി വാടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സവോള വരെ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതും ചെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വാടി കിട്ടും നമ്മളിത് തുറന്ന് വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റിനകം ഇത് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മൂടി വെക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാടി വന്നു
ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് ഫാനിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാറും ഇത് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ ആ സവോള അവിടെ കിടന്ന് ഒന്നുകൂടെ വാടി കിട്ടും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചൂട് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ അരച്ചതും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൊഴുത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബാക്കി പോരാത്ത കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പൊടിയൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പശുവും പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എളുപ്പം ഒഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പശുവും പാലിന് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണം ആദ്യം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരേണ്ടതാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി തിക്കായി വരും അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല വറ്റി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേവി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമോ പാലോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാക്കിയെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇതിങ്ങനെ വറ്റിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റോസ്റ്റിന് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം ചേർക്കുമ്പോൾ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കൂടിപ്പോയർത്ത് കൂടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും അവസാനം ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി വരും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എഗ് പെപ്പർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രേവിയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി പിടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഈ ഗ്രേവി ഒന്നുകൂടെ തിക്കായി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവസാനം നന്നായിട്ടൊന്നും വറ്റി വരുന്നവരെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ചേക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയും എഗ് പേപ്പർ മസാല ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു Thank you.